सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो सो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आपको पार्ट वाइज चाहिए या फिर एक साथ काफ़ी सारे ट्यूटोरियल चाहिए मतलब एक साथ बी एड क्लॉथ इस टाइप का ट्यूटोरियल चाहिए तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सिंगल सिंगल ट्यूटोरियल चाहिए पार्ट वाइज तो इस पार्ट में हम बी एड बनाएंगे गाइज और मैं बिल्कुल न्यू तरीके से बनाऊँगा Uh, मतलब इस तरीके से पहले मैंने नहीं बनाया है तो एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताऊँ ताकि जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो बना पाओ तो ये पार्ट होगा बीएड का इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्लॉथ अच्छे से शेड करेंगे और एक पार्ट मैं बैकग्राउंड का लेके आऊँगा और बैकग्राउंड क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको उस वीडियो में बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले क्या इसमें यहाँ पर टू बी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर जो माउथ है उसको बना रहा हूँ तो माउथ का सबसे जो डार्क पोर्शन था जो अपर लिप्स लोअर लिप लिप्स के बीच में जो लाइन दिखता है वो मैंने ड्रॉ किया उसके बाद काफ़ी सिंपल सा है इसमें लिप्स तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर आप ध्यान से देखेंगे रेफरेंस फोटो तो आप ये भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो एक बार खुद से ट्राई करना उसके बाद अब मेरी ट्यूटोरियल देखना तो देखो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा डार्क है वहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और जहाँ पे नहीं है बिल्कुल लाइट शेड है वहाँ पे मैं बिल्कुल लाइटली शेड कर रहा हूँ तो एक पेंसिल को भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो इससे मेन चीज़ आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी ड्रॉ कर पाओगे तो ये चीज़ें ट्राई करना है कि डिफरेंट प्रेशर के साथ आप शेड कर पाओ अब मैं गाइज मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करके टू बी मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करके यहाँ पे जो बियड है उसके अकॉर्डिंग पूरे स्टॉक लगाते जाऊँगा आपको बिल्कुल आराम से करना है जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ होगा ये बियड वाला काम जल्दी जल्दी में नहीं हो सकता तो बिल्कुल आराम से करो देखो मैं कितने स्लो कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से छोटे छोटे स्टॉक लगाते जा रहा हूँ रेफरेंस फोटो को देखते हुए ये जब आप स्टॉक लगाओ तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से किधर भी स्टॉक लगा लें आपको रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है उसके बाद ही स्टॉक लगाते जाना है तो सबसे पहला लेयर हमको टू बी पेंसिल से लगाना है टू बी मैकेनिकल पेंसिल से लगा रहा हूँ आप नॉर्मली टू बी पेंसिल से भी स्टॉक लगा सकते हैं बस आपको पेंसिल अच्छे तरीके से शार्प करना है क्योंकि ए साइज़ के पेपर पर हम बना रहे हैं वो भी फेस छोटा है तो बिल्कुल आराम से शार्प पेंसिल यूज़ करके पहला लेयर लगाओ तो so, अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप गई सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको सेम पेंसिल यूज़ करना है लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ स्टोक लगाने हैं मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करना है अपने टू बी पेंसिल से ही तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है वहाँ वहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ इसका भी रीज़न है आपको आगे आप ट्यूटोरियल अच्छे से देखते रहो और मैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ कवर करने वाला हूँ किस तरीके से बनाना है तो देखिए फर्स्ट स्टेप था हमने फर्स्ट लेयर लगाया था टू से अब सेकेंड स्टेप है हमने सेकेंड uh, स्टेप में टू बी पेंसिल से ही लेयर लगाना है ठीक है तो बिल्कुल जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ वहाँ पे डार्क करते जाना है और बिल्कुल केयरफुली करना है ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेयर जिस तरीके से लगाया उस तरीके से डार्क कर दिया ऐसा नहीं जहाँ जहाँ पे डार्क दिख रहा है अभी आपको रेफरेंस फोटो में वहाँ वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ टू बी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर स्टोक लगाते जाना है तो बिल्कुल देखना मैं किस तरीके से स्टोक लगाते जाता हूँ
अब मैं यहाँ पे का मेकअप ब्रश यूज करके अच्छी तरीके से ब्लैंड कर रहा हूँ जितना भी मैंने शेड किया है बिल्कुल अच्छे से ब्लैंड करना है एक बार में ब्लैंड नहीं होता तो आप वहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लैंड करोगे करते जाओगे ब्रश अच्छी तरीके से चलाओगे तब जाके वहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लैंड होगा तो इस पर फोकस करना ब्लैंडिंग के टाइम काफ़ी स्मूथली एकदम जल्दी ब्लैंड नहीं होता आपको थोड़ा अच्छे से उसको ब्लैंड करना पड़ेगा तब जाके आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो ये हमारा ब्लेंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइज अब क्या कर रहा है यहाँ पे मैं टॉम्बो का आ, इरेजर यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर उससे क्या करना है आपको वाइट बियर्ड बनाना है जो रिफरेंस फोटो में हल्के हल्के बियर्ड दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के बिल्कुल बारीक बारीक बियर्ड बनाना है तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के बियर्ड बना लेना वाइट बियर्ड कि जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ यहाँ पे है बिल्कुल आराम से इसको बनाते जाना है अगर आपके पास नॉर्मल इरेजर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बिल्कुल शार्प पॉइंट होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओ मैं इरेजर के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमको कौन सा इरेजर यूज़ करना चाहिए बैटरी इरेजर या फिर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर तो इस पर भी मैंने मैं वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो पाए तो ये मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से स्टॉक लगाते जा रहा हूँ बिल्कुल आराम से स्टॉक लगाना है इरेजिंग के टाइम बिल्कुल पेशेंस रखना है जरा भी जल्दी में काम नहीं करना है सो so, इतना स्टेप फॉलो करने के बाद अब सबसे मेन काम का आपको एड बी पेंसिल लेना है मैं यहाँ पे स्टेडलर का एड बी पेंसिल ले ले रहा हूँ आपके पास जो पेंसिल अगर आपके पास आठ लाइन का है तो आठ लाइन का आप टेन बी पेंसिल सबसे डार्क पेंसिल लेना है और ध्यान रखें ये जिस तरीके से जिस टेक्निक से बन रहा है उसमें आपको ग्रेफाइड पेंसिल ही यूज़ करना है अगर आप चारकोल पेंसिल इस तरीके से यूज़ करोगे तो ब्लेंडिंग के टाइम काफ़ी कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाएगा इसलिए आप यहाँ पर ग्रेफाइड पेंसिल यूज़ करना है जो मैं टूटोरियल बता रहा हूँ वो ग्रेफाइड के लिए है तो आपको बस अब क्या करना है बिल्कुल रिफ्रेंस फोटो को ध्यान से देखना और डार्क करते जाना है जितना ज़्यादा डार्क आप कर पाओ बियर्ड जितना ज़्यादा डार्क है उतना ज़्यादा डार्क करना है और जहाँ पे आपको वाइट बियर्ड दिख रहा है वहाँ पे छोड़ देना है तो आपको बस स्टॉक देना है कि कहाँ कहाँ पे डार्क है तो उसको एक्स्ट्रा डार्क करना है जो वाइट बियर्ड है वहाँ पर स्पेस छोड़ देना है ताकि वो वाइट बियर्ड अच्छी तरीके से नजर आए तो ये काफ़ी ईजी टूटोरियल है गाइज आगे मैं इन फ्यूचर बड़े पोर्ट्रेट पर काम करूँगा तो उस पर मैं और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये काम करना है और वैसे काफ़ी सिंपल सा है सिर्फ अब आप, आपको डार्क एरिया देखना है उसको डार्क करते जाना है जो वाइट बियर्ड है उसको कवर नहीं करना है क्योंकि वाइट बियर्ड दिखना जरूरी है इस रिफरेंस फोटो में तो सबसे पहले आपको क्या करना है डार्क पेंसिल लेकर अभी अच्छी तरीके से डार्क करना है जहाँ जहाँ पर डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पर और डार्क करते जाना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इसे बनाता हूँ
अब गई मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर से हल्के हल्के से ब्लेंड कर रहा हूँ बियर्ड को ताकि मेरा जो वाइट बियर्ड है वो भी अच्छी तरीके से दिखे और जो हमने डार्क किया है वो भी अच्छी तरीके से दिखे सारी चीज़ बैलेंस्ड हो जाए ये बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आगे ट्यूटोरियल में भी मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा तो बैलेंस करना जरूरी है बिल्कुल लाइट हैंड से बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ मैं यहाँ पर ब्लैंड करते जा रहा हूँ तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मैं मोस्टली चारकोल और ग्रेफाइट मीडियम पे एक साथ वर्क करता हूँ ये मेरा सिर्फ ग्रेफाइट वाला वर्क है तो चारकोल और ग्रेफाइट वाला भी वर्क जल्दी मिलेगा आपको देखने को तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना गाइज इट्स आर्ट एड डन नेम से मेरा इंस्टाग्राम आई है सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर